Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer question from one of our followers at ito ay sinesend niya sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin. Now, let's read the problem. A man has 10,000 pesos to invest. He invests 4,000 at 5% and 3,500 at 4%. In order to have a yearly income of 500, he must invest the remainder at... So, ito yung mga choices. Ganito lang siya kadali. Doon muna tayo sa 4,000 na ang interest ay 5%. So, bali, 5% of 4,000. Tapos, yung isa naman ay 4%. So, we have 4% of 3,500. So, itong of, multiplication yan siya. So, yung of natin ay multiplication. Kapag sinabing 5% means 5% per 100. So, gawin na natin itong 5 over 100. So, this is 5 over 100. Yung isa naman ay 4 percent. Means 4 per 100. So, gawin na natin itong, itong 4 percent natin na 4 per 100. Merong dalawang zero sa, ta sa baba. Meron din dito sa 4,000. I-cancel out natin yan. So, ang natitira na lang natin ay itong 5 at itong 40. Multiply natin yan and this is 200. Yung isa, meron tayong dalawang zero sa baba at yung 3,500. I-cancel out din natin yung dalawang zero. So, ito lang i-multiply natin. 4 times 35 and this is 140. Itong 200, i-add natin sa 140, and this is equal to 340. Now, yung inahanap dito, in order to have a yearly income of 500, he must invest the remaining at what percent? Bali. So, ano tong 200? Yan yung ginansya niya sa kanyang 4,000 Yung 4,000 niya na may 5%. Ano itong 120? One, uh, 140, oh, that, that is 140 pesos. Yan yung in-invest niya dito sa kanyang 3,500 na merong 4% na interest or yung pag-invest niya, so interest. So, sa 200 plus itong 140, ang total dyan ay 340. So, dito naman sa tanong ay dapat yung 500 daw. So, kunin natin yung difference. 500 minus 340. Para alam natin kung ilan yung idagdag natin. So, this is 0. 0 minus 4, mag-borrow tayo sa 5. Sa si 5 magiging 4. So, itong 0 magiging 10. 10 minus 4 and this is 6. 4 minus 3 and this is 1. So, kailangan nating mag ng 160 sa remaining. Now, alamin natin yung remaining. Ang kabuan, a man has 10,000 daw to invest. Na-invest na niya yung... Wait... Na-invest na niya yung 4,000 at yung 3,500. So, ang total dito ay 7,500. Yung 7,500, yan yung i-minus natin sa 10,000 yung kabuan. 10,000. So, minusan natin yan ng 7,500. Nakasunod ba ang lahat? Ma'am, saan nga galing yung 7,500? So, galing yan siya dito sa 4,000 at 3,500. Ang total ay 7,500. So, kunin natin yung difference dito. So, anyway, yung difference dito ay 2,500. Now, para makuha natin kung ilang percent, 
itong 160, i-divide lang natin sa 2,500. So, 160 over 2,500. Para kunti lang yung pag-divide natin. Itong isang zero sa taas, isang zero sa baba, i-cancel out natin yan. So, ang natitira na lang ay itong 16 over 250. So, yan na lang yung i-divide natin. 16 divided by 250. So, ilang 250 ba sa 16 kulang siya? So, magdagdag tayo ng 0 pero yung decimal i-align natin sa taas. 160 kulang pa rin. So, yung space, lagyan natin ng 0 sa taas kasi magdagdag pa tayo ng isang 0. 1,600, ilang 250 ba yan? Ilang 250? 1, 2, 3, 4, 5, 6, times 250 and that is 1,500. 1,600 minus 1,500 or i-bring down mo yung dalawang 0, 16 minus 15 and this is equal to 1. So, dagdag pa tayo na isa pang zero. 1,000 divided by 250 and this is 4. Now, sa choices, meron yung percent sign. So, yung decimal, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, this is 6.4 percent. At yan na yung sagot. Nasaan si letter C? 6.4 percent. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.